ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரீம் பிக் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் டெய்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பார்ப்போம் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தாலும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இருக்கும் ஆர் பர்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஷேப்புக்கும் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு பின்னாடி ஏன் அந்த ஷேப் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்காவது திங்க் பண்ணியிருக்கோமா ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷேப் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்கும் பர்டிகுலர் ரீசன்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் அந்த ஷேப்பே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு ரீசனை பற்றி தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு வீடியோவில் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிற வீடியோ டாபிக் என்னென்னா ஒய் பைப்ஸ் ஆர் இன் சர்க்குலர் பைப்ஸ் மட்டும் கிடையாது நம்ம லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற நிறையா வா ஃப்ளூயிட் கேரிங் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சர்க்குலர் மட்டும் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஈவன் உங்கள் வீட்டில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஒரு வாட்ரு பாட்டிலிருந்து நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் பைப் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சர்க்குலராக தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஹைவேயில் ஒரு ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கும்போது ஒரு டேங்கர் லாரியை பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு மிலு அதோடைய வாட்ரு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற அந்த டேங்கர் டேங்கரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் ஒரு ஏரோப்ளைனில் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட அதோடைய விண்டோஸ் கூட உங்களுக்கு சர்க்குலர் ஷேப்பில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அவங்க அந்த மாதிரி சர்க்குலர் ஷேப்பில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஷேப் ஏன் ப்ரொவைட் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசன் இருக்கும் பர்டிகுலர் ரீசன் இருக்கும் அந்த ரீசன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஏன் பைப்ஸ் எடுத்துருக்கோம்னா நம்மளுடைய சேனல்ஸில் ஒன்லி சிவில் ஓரியன்டட் வீடியோஸாக நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கிறதுனால பைப்ஸ் ஏன் சர்க்குலராக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைப்ஸ் நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு நார்மல் பர்சனாக ஒரு ஒரு திங்க் பண்ணிங்கன்னா ஜென்ரல் ரீசன் நீங்களே ஒரு இதை வந்து ப்ரோட ஒரு மெட்டீரியலை ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கா ஃபஸ்ட்டு தான் நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா நம்மளது அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்கணும் அதாவது காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கணும் நம்மளுடைய அவுட்புட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிப்போம் எப்பவுமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து காஸ்ட் வைஸ் எந்த ஒரு மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் காஸ்ட் வைஸ் மினிமமாக இருக்கணும் நம்ம எப்பவுமே யோசிப்போம் ஸோ காஸ்ட் வைஸ் எப்படி நம்ம வந்து மினிமம் ஆக்குறதுன்னா உங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கம்மியாக ப்ரொவைட் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் கம்மியாகுமா ஓகேவா சரி ஓகே மெட்டீரியல் எப்படி நம்ம வந்து கம்மியாக ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ஒரு ஷேப்புக்கும் ஒரு பெரிமீட்டர் இருக்கும் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்போ இல்லை ரெக்டாங்குலர் ஷேப்போ இல்லை ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்போ சர்க்குலர் ஷேப்போ எடுத்துக்கலாம் இதில் பெரிமீட்டருங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் மெட்டீரியலுங்கிறது அதோடைய பெரிமீட்டரில் மட்டும் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதோடைய பெரிமீட்டர் தான் மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும் ஸோ அதோடைய பெரிமீட்டர் எப்போ கம்மியாக இருக்கும் அப்போ மெட்டீரியலும் கம்மியாக இருக்கும் பெரிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம எப்போ பெரிமீட்டர் கம்மியாக இருக்கோ அப்போ நம்மளுடைய காஸ்ட் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எந்த ஷேப்புக்கு மெட்டீரியல் கம்மியாக பெரிமீட்டர் கம்மியாக இருக்கோ அப்போ அந்த ஷேப் வந்து காஸ்ட் வைஸ் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலாக இருக்குன்னு சொல்லலாமா சரி ஓகே நம்ம ஒரு நாலு ஷேப் எடுத்துருக்கோம் அந்த நாலு ஷேப்புக்கும் எந்த இதில் பெரிமீட்டர் கம்மியாகுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாத்துக்கும் ஈவனாக ஒரே டைமென்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கொயருக்கு ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நசிவு பண்ணிக்கிறோம் ரெக்டாங்குலர் ஆல்வேஸ் எப்படி அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன் சைட் பெருசாக இருக்கும் ஒன் சைட் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைப்போட்டேனியஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய டயா ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் பெரி பெரிமீட்டர் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இதோடைய பெரிமீட்டர் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட்டி சென்டிமீட்டர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் சென்டிமீட்டர் வருது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ர சர்க்குலர் பார்த்தீங்கன்னா பைடி பெரிமீட்டர் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்
இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அது ரெண்டு இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னு எடுக்கும்போது ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிற பைப்பில் இருக்கிற ப்ரெஷர் இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிற பைப்போட ப்ரெஷர் இருக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கிற வாட்டர் ஃப்ளோ சர்க்குலர் ஷேப் பைப்பில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது அவருடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது பெரிய பெரியில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஈவனாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மெகா பாஸ்கல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவருடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் எல்லா இடத்துலையுமே மெ அதோடைய ப்ரெஷர் வந்து டுவெண்ட்டி மெகா பாஸ்கல் தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு சர்க்குலர் பைப்புக்கு அதிகமாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்போ இல்லை ரெக்டாங்குலர் ஷேப்போ எடுத்தீங்கன்னா அதோடய சைட்ஸ்லலாம் ஒரு ப்ரெஷரும் அதோடைய கார்னர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு வென் கம்பேர் டு சைட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கார்னர்ஸில் இருக்க ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குன்னா இது ஒரு ஃபார்ட்டி அல்லது ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம அதை ரெசிஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பட் அந்த மாதிரி எப்பயுமே ஆக் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணவே மாட்டோம் மெட்டீரியல்ஸ் அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ எதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம்னா இதை நீங்கள் வந்து ஒரு கார்னர் ஷார்ப் எஜ்ஜாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஷார்ப் எஜ்ஜாக கொடுக்காமல் ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இல்லை ஸ்மூத் கர்வ்டு சர்ஃபேஸாக கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய ப்ரெஷரை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மூத் எஜ்ஜாக கொடுக்கும் போது தான் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் க்ரியேட் ஆகும்னா ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் தான் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்கொயரோ இல்லை ரெக்டாங்குலரோ பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் ப்ரெஷர் வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ப்ரெஷர் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறனால அதோடைய கேரியிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு சர்க்குலர் ஷேப் தான் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் ஷேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் செகண்ட் ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பைப் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பைப்பில் வாட்ரு ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ நம்ம இன்புட்டாக அந்த வாட்ரு ஃப்ளோவோடைய டிஸ்சார்ஜ் வந்து டூ மீட்ரு க்யூப் பர் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அவுட்புட் அதாவது எண்ட் ஆஃப் த பைப் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற டிஸ்சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக டூ மீட்ரு கியூபை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் வாட்ரு ஃப்ளோ ஆகும்போது அவருடைய பைப்பில் அதோடைய காண்டாக்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த காண்டாக்ட்னால உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் ரெடியூஸ் ஆகிறது தான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் எதை வந்து எதை எந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்ட் தான் அதுதான் மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் செகண்ட் ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் பைப் தேர்டு ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பைப்பிங் மெட்டீரியல் இந்த மூணு ஃபேக்டர் தான் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ்க்கு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து அதிகமாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ஒன்லி ஷேப்ஸை மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால லென்த் ஆஃப் த பைப்பும் பைப்பிங் மெட்டீரியலும் எல்லா ஷேப்புக்கும் ஒரே லென்த் ஆஃப் மெட்டீ லென்த் ஆஃப் பைப்பு பைப்பிங் மெட்டீரியல் நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல ஒன்லி ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை வாட்டர் வந்து அந்த பைப்பில் எந்த இடத்துலலாம் கான்டாக்டில் இருக்கோ அதுதான் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் என்னென்னு சொல்லலாம் பெரி மீட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு பைப்பில் வாட்ரு ஃப்ளோ ஆகும்போது பெரிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த பைப்போடைய ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் அதிகமாகும் தெரியும் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் அதிகமானால் என்ன ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் கம்மியாகும் ஸோ நம்மளுடைய மெயின் எய்ம் என்னதுன்னா ஒரு பைப்பில் வாட்ரு ஃப்ளோ ஆகும்போது நம்மளுடைய டிஸ்சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கணும் தான் நம்ம எல்லாருமே நினைப்போம் ஸோ நம்மளுடைய டிஸ்சார்ஜ் அதிகமாகணும்னா என்ன பண்ணும் பெரிமீட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணணும் பெரி பெரிமீட்டரை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தான் ஒவ்வொரு ஷேப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எந்ததுக்கு பெரிமீட்டர் ரெடியூஸாக கம்மியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சர்க்குலர் ஷேப்பில் தான் பெரிமீட்டர்